హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు మైరా జీవన్ ఈరోజు మనం ఆర్గానిక్ స్టోర్ నుంచి మాట్లాడుతున్నామండి దాట్ ఈస్ సహజ ఆహారం నుంచి మాట్లాడుతున్నాము సహజ ఆహారంలో అన్ని సహజంగా చూసుకుంటే కనుక ఆర్గానిక్ ఫుడ్ స్టోర్ అన్ని ఆర్గానిక్గా తయారైన ఉన్నాయి సో ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి మిల్లెట్స్ ఉన్నాయి అదే కాకుండా ఆయిల్స్ అనేసి చూద్దాం రండి ఇంకేమేమి ఉన్నాయి అనేసి ఇది చూస్తే కనుక పామ్ జాగ్రీ ఉందండి పామ్ జాగ్రీ అంటే చాలా మంచిది అనేసి పామ్తో తయారు చే తాటి బెల్లం అనేసి అంటారు మనము యాక్చువల్గా ఈ తాటి బెల్లం కూడా ఉంది అది స్వచ్ఛమైన ఆర్గానిక్తో తయారు చేసింది అంటే సేంద్రియ వ్యవసాయంతో చేసింది అండ్ అదే కాకుండా ఇక్కడ చూస్తే రాగి వర్మిసెల్లి ఉంది రాగులతో నార్మల్గా అయితే చూసాము కి నార్మల్ వర్మిసిల్లి చూసాం బయట కనుక అది సూజీతో దీంతో తయారవుతుంది అనేసి అది కూడా ప్రాసెస్డ్ ఎక్కువగా ఏవో ప్రిజర్వేటివ్స్ అవన్నీ యాడ్ చేసినవి సో ఇక్కడ చూస్తున్నాం మనం రాగి వర్మిసెల్లి అది కూడా రాగులతో తయారైన వర్మిసెల్లి అనేసి ఓ అదే కాకుండా అండి ఇక్కడ రాగి వర్మిసెల్లియే కాకుండా గోధుమ వర్మిసెల్లి కూడా ఉంది అంటే గోధుమలతో తయారు చేసిన సేమ్యా అంటే గోధుమలతో తయారు చేసిన వర్మిసెల్లి కూడా ఉంది అండ్ దీని యొక్క అంటే ప్యాకింగ్ నుంచి ఒక త్రీ మంత్స్ దాకా దీన్ని వాడచ్చు అనమాట అంటే ఎక్కువగా ఏమీ ప్రిజర్వేటివ్స్ యాడ్ చేయట్లేరు కాబట్టి పూర్తిగా ఆర్గానిక్ వేల్గా తయారు చేశారు కాబట్టి ఒక త్రీ మంత్స్ దాకా వాడచ్చు అని చూపిస్తున్నారు ఓ ఇక్కడ చూసుకుంటే అంటే రైస్ ఫ్రయమ్స్ ఉన్నాయండి బియ్యప్ వడియాలు తయారు చేసుకున్నవి అదే కాకుండా రాగి లడ్డూలు ఇవి పల్లి లడ్డూలు ఉన్నాయండి పల్లీలతో తయారు చేసిన లడ్డూలు ఉన్నాయి మన ఇంట్లో చేసుకునేలాగనే అంటే మన అమ్మ ఎలా వండుతుందో అలాంటి మిక్చర్ తోటి అలాంటి పౌడర్ తోటే ఇలా తయారు చేశారండి సో రసం పౌడర్ చాలా బాగుంది రసం పౌడర్ ఉంది అదే కాకుండా పుదీనా స్పైస్ పౌడర్ ఉంది పుదీనాతో కూడా పౌడర్ ఉంది సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం ఇంట్లో చేసుకునే ఐటమ్స్తో అది సేమ్ ఇంట్లో ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తామో మన అమ్మ చేసిన వంట అంటారు కదా అలాంటి వాటితో ఇది తయారు చేశారు ఇప్పుడు మనం ప్రిపరేషన్ రూమ్కి వచ్చామండి ఇక్కడ ఏం ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు అని చూద్దాము కి ఏదో తయారు చేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తున్నారు అడుగు తెలుసుకుందాము ఏం తయారు చేస్తున్నారు అనేది ఏం తయారు చేస్తున్నారు అమ్మా ఇది మిక్స్డ్ ఫ్రూట్ బార్ మిక్స్డ్ ఫ్రూట్ బారా సో ఇది ఈ మిక్స్డ్ ఫ్రూట్ బార్లో ఏంటి ఓన్లీ ఫ్రూట్ జలీసే ఉంటుందా లేకపోతే ఏమైనా కెమికల్స్ కూడా కెమికల్స్ ఏమి ఉండవు అన్ని అంటే దాన్ని ఎలా తయారు చేస్తారు ఇవి చక్కెర మిక్స్ చేస్తాం ఇందులో ఫ్రూట్స్ అన్నీ కలిపేస్తాము మిక్స్ చేసి చక్కెర పాక్ చేసి ఫ్రూట్స్లో పోసేస్తాం జెల్లో పోసేసి సోలార్ డ్రై చేస్తాం ట్రైలర్లో పోసే ఓకే సోలార్ డ్రై చేసేసి అంటే దీంట్లో ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదండి ఇవి మిక్స్డ్ ఫ్రూట్ అంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి చేసినవి ఆర్గానిక్ మిక్స్డ్ ఫ్రూట్ బార్స్ అనమాట మనం బయట చూసే జెలీస్ కనబడతాయి కదండి లైక్ పిల్లలు తింటారు చాలా ఇష్టంగా మిక్స్డ్ ఫ్రూట్ జెలీస్ అనేసి మ్యాంగో జెలీ అనేసి కోకోనట్ జెలీ అనేసి అందులో ఏంటంటే చాలా రకాల కెమికల్స్ ఉంటాయి చాలా రకాల ప్రిజర్వేటివ్స్ యాడ్ చేస్తారు బట్ ఇందులో ఏంటంటే వితౌట్ ఎనీ కెమికల్స్ వితౌట్ ఎనీ ప్రిజర్వేటివ్స్ ఇవి చాలా స్వచ్ఛమైన ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్తో తయారు చేసినవి సో చాలా బాగున్నాయండి చూడ్డానికి కూడాను ఐ మీన్ చక్కగా రోల్ చేసి ఇక్కడ చూస్తే కనుక మీరు లైక్ వాళ్ళు ఒక గ్లౌజ్ వేసుకొని అండ్ అన్ని మొత్తం ఏంటంటే ఒక కన్ ఒక స్టెరిలైజేషన్ వేలో ప్రాపర్గా చేస్తున్నట్టుగా మనకు కనపడుతుంది సో మీరు చూసినట్టుగా ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్లో తో తయారు చేసిన వస్తువులని అలాగే పాటు ఆర్గానిక్ ఫుడ్ పూర్తిగా మనకి ఆహారం పిల్లలకి అయినా కానీ ఇవి తినడానికి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి చాలా బాగుంటాయి అనేసి చేస్తున్నారు మన ముందు ఉన్నారు పబ్లిక్ హెల్త్ న్యూట్రిషనిస్ట్ డేసీ గారు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాము కి దీంట్లో ఎలాంటి న్యూట్రిషనిస్ట్ వాల్యూ ఉంది అనేసి హాయ్ మ్యామ్ ఇప్పుడు వరకు మేము చూసినట్టయితే కనుక దాంట్లో మిక్స్ ఫ్రూట్ బార్ అనేసి చెప్తున్నారు సో ఈ మిక్స్ ఫ్రూట్ బార్ ఎలా తయారు చేస్తారు లైక్ దే టోల్డ్ అస్కి ఇలా చెప్పారంటే దాంట్లో అన్ని ఫ్రూట్స్ కలిపి ఒక షుగర్ సిరప్లో వేసి యాడ్ చేస్తారు అనేసి సో దీని తయారీ విధానం దీంట్లో ఉన్న మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటేంటి అంటే ఏ ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేస్తారు మీరు దీంట్లో హలో సో వీ హ్యావ్ దిస్ మిక్స్డ్ ఫ్రూట్ బార్ హియర్ సో దిస్ ఇస్ మెయిన్లీ మేడ్ అప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ పైనాపిల్ యాపిల్ బనానా so this is actually very good for health because it has different kinds of fruits 
ఫస్ట్ ప్లేస్ ఏంటంటే డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఏం చెప్తున్నారంటే మనం ఒకరోజు అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఎవ్రీ డే అండ్ వెజిటబుల్స్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ నాట్ టేకింగ్ దిస్ సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఆల్ దాట్ సిన్స్ ఇట్ కంటైన్స్ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ సో ద న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ ఇన్ దీస్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ వెరీ హై ఇన్ సోడియం వెరీ హై ఇన్ పొటాషియం జింక్ సో సోడియం పొటాషియం అండ్ ఆల్ ఆర్ రియలీ గుడ్ ఫర్ మసిల్స్ బ్లడ్ క్లోటింగ్ అండ్ ఆల్ దాట్ జింక్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ టిష్యూ రిపేర్ లైక్ ఇఫ్ యూ ఫాల్ ఫాల్ డౌన్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ బ్లీడింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ గుడ్ ఫర్ దాట్ లైక్ ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ దోస్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ వీ డోంట్ యూస్ ఎనీ ప్రిజర్వేటివ్స్ హియర్ ద ఓన్లీ థింగ్ దాట్ ఈస్ యాడెడ్ ఇస్ పెక్టిన్ దాట్ ఈస్ అగైన్ అ న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్ మ్యామ్ దీంట్లో ఏమైనా లైక్ ప్రిజర్వేటివ్స్ యాడ్ చేశారా ఎనీ కలరింగ్ ఏజెంట్స్ లాంటివి ఏమైనా యాడ్ చేశారా మనం ఏం కలం ఏజెంట్స్ యాడ్ చేయలేదు దీంట్లో పెక్టిన్ అంటే ఒక ఒక ఇది ఒక న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్ ఉంది అది బె బెర్రీస్ నుంచి యాపిల్ నుంచి వస్తుంది దాట్ వీ హ్యావ్ యూస్డ్ ఇన్ దిట్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ ద స్టిక్కింగ్ ప్రాపర్టీ సో దట్ ఇట్ స్టిక్స్ టుగెదర్ సో దాట్ ఈస్ ఓన్లీ వాట్ యూ వీ హ్యావ్ యూస్ యూ హ్యావ్ ఇన్ యూస్డ్ ఎనీ అదర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఐటమ్స్ వితౌట్ ఎనీ ప్రిజర్వేటివ్స్ అంటున్నారు సో ఎన్ని రోజులు ఇది నిలువ ఉంటుంది దిస్ విల్ స్టే ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ ఓ దట్ వాజ్ గుడ్ అంటే వినడానికి చాలా మంచిగా అనిపించింది సిక్స్ మంత్స్ దాకా అంటే వితౌట్ ఎనీ ప్రిజర్వేటివ్ యాడ్ చేయకుండా కూడా సిక్స్ మంత్స్ దాకా నిలువుగా ఉండే ఒక ప్రోడక్ట్ని అండ్ అది మనం తీసుకోవచ్చు కూడాను అనేసి అండ్ మ్యామ్ దీంట్లో ఇప్పుడు ఎవరెవరు తినొచ్చు అంటే ఏ ఏజ్ వాళ్ళు తినొచ్చు అందరూ తినొచ్చా లేకపోతే కొందరు తినకుండా ఏమైనా చిన్నపిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరూ తీసుకోవచ్చా ఈ ఫుడ్ని దీంట్లో ఏంటంటే షుగర్ యాడ్ చేసాము అయితే షుగర్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కొంచెం తక్కువ చేస్తే బాగుంటుంది కానీ దీంట్లో ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి తీసుకుంటే మంచిది అప్పుడప్పుడు వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు మిగతా అందరూ తీసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా దిస్ ఇస్ లైక్ అ స్మాల్ క్యాప్స్యూల్ ఫర్ పీపుల్ హూ కాంట్ టేక్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ఫ్రీక్వెంట్లీ బికాస్ దిస్ ఇస్ లైక్ అ స్మాల్ క్యాప్స్యూల్ అంటే ఇది ఫ్రూట్స్ తినని వాళ్ళకి ఇది ఒక మంచి ఫుడ్ అంటున్నారు సో థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు దీని గురించి అంటే ఒక మిక్స్ ఫ్రూట్ బార్ దాని యొక్క న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ అలాగే కాకుండా నార్మల్గా ఫ్రూట్స్ తీసుకొని వాళ్ళకి రూరల్ ఏరియాస్లో ఉండే వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే వాళ్ళు తిన్ నార్మల్గా ఫ్రూట్స్ తీసుకోరు కన్జ్యూమ్ చేయరు సో ఈ ఒక ఈ ఫ్రూట్ బార్ అనేది తీసుకున్నా కానీ కన్జ్యూమ్ అవుతే కనుక చాలా మంచిది అనేసి ఒక సొసైటీకి తెలియజేయడానికి ఇది బాగా చెప్పారు థ్యాంక్